بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قطب شرحاق التنط برطب أن أكتب الشيء سيو البخاري قرانتا سي حجر چد نمبر حدیث مشکت چار حجر نائشت چشت نمبر حدیث معایش صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تینی بولن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولا چھن یقول ما یوسین بالجار حتی ظننت انہ سیون رفہ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول چھن جمیل علیہ وسلم جو خونی عمر کا سے عاشن تو خونی عمر کے پتی بیشی میں پر اپن بھی دیتے تھا کن جبریل علیہ السلام جو خونی عمر کا سے عاشن تو خونی پرتی بشی میں پر اپن دیتے تھا کن ایمان کی منہ ہو تو پرتی بشی کے عمر شام پو دیر انشی در بانی دی بن آل سلے کو تا بول چھن جا اللہ سلے بول چھن جبریل علیہ السلام جو خونی عمر کا سے عاشن تو خونی عمر کے بولن پرتی بشی کے بھالو باشن پرتی بشی کے بھالو باشن پرتی بشی کے ملائن کرن جبریل علیہ السلام بولار بھاپ کرنے دیکھے منہ ہو چھے جبریل علیہ السلام بولار رانگ دنگ دیکھے منہ ہو چھے جبریل علیہ السلام آکے بول بین پرتی بشی کے تمہا شام پت تھے کہ بھاگ دو ایمان تینی بول بین تار بولار بھاپ کرنے دیکھے منہ ہو چھے تار بولار رانگ دنگ دیکھے منہ ہو چھے تاہلو اترہ حدیث میں بڑھا بودے جات چھے پرتی بشیر ہوا کو تنت گروت بن نیکتا بشائی جو گروت نہ تھکتا تاہلو جبریل علیہ السلام اللہ رسول کیا تو تاگیت دیئے بولتے ہیں نا جے پرتی بشی کے بھالو باشن پرتی بشی کے اپنی مولا ان کرن سیول بخاری سی حجر شطر نمبر حدیث پرکت الصحابی ابو فرادی اللہ تعالیٰ عنہ تیلی بولن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلچن قال یا نساء المسلمات لا تحقرن جارت لجارتها ولو فرسن شاعت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھن ہے مسلم مہی لگن ہے مسلم ناری گن تمرا شنو تمرا کنو پرتی بشی کے تمرا کنو مسلم پرتی بشی کے تمرا تچھو منے کور بینا کھٹو کورے دیکھ بینا اسکر بطون پر ایک خواڑ بطون ماں شما جے جار اپنے ٹاکا بشی ہوئے چھے شے گوری پوشوائی بیکت در کے مولا ان کوارے نا شے بھالو باشے نا شے کھاٹو چوکے دیکھے انہیں کھاڑپ چوکے دیکھے کی دالر سل بول چھن ہے مسلم محیلہ گون تم را اپور کرو مسلم محیلہ کے تم را تجھ منہ کور بینا کھاٹو کرو دیکھ بینا ایمان کی ایک کی ساگولیر پائر کھور ہو لو تم را پوتی بے شیر نکوٹے پاتھا بے پوتی بے شیر مدد کیسو دیوانا تھا کہ بھالو ایر مادو بے آنتری کو تا بھالو باشا محمد سرشت ہوئی اپنی باری تے بھالو مند رامنا کرے چھن پاک کرے چھن اپنا بانیر پشے جے پوتی بے شیر ہوئے چھے شے پوتی بے شیر کا اپنی ای بھالو مند خوار اپنی پوتی بے شیر کے کچھو دیئے پاتھن ایر مادو بے آنتری کو تا بھالو باشا محمد سرشت ہوئی ای جنت तरकारी रान्ना करते देख बे तो खुद तुम्हें तुम्हारी स्त्री के एक तो पानी भी शिकोरे दिए झोल भी शिकोरे तरकारी रान्ना करते बोल बे कारण ये झोल भी शिकोरे तरकारी दिए ही तुम्हें पुरुष भी शिक्के मूल लाइन कर बे किंतु वक्त उन परिक्षा वाटे अस्कर जमाना ही एक तो झोल भी शिकोरे चे यम इन को कुट्ट बशे कथा वाला कथा बत्रा बोल बे आपने इस तरी भालो रान्ना करते पारे आपने इस तरी रान्ना कोरुप ना रान्ना कोरे शे गरीब घरेर बारी ते पोष्ट दिक इट आपना दायित्व तो किंतु आपने इस तरी ये रोबे करे गाली गलस कोते पार बे ना वो कुट्ट बशे कथा वाला कोरो सुजुग नहीं जो कुदे � سیول بخاری قرآن تر سویا جار بیش نمبر حدیث اس اللہ سنن ابو دعود در پاس در اکشت و پنچن نمبر حدیث اکنے معاش صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری بول چھن جے امی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکنے عرص کو اللہ پرشن کو اللہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہ لی جارتین فائل ایہیما 
উহুদিয়া কল ইলা আকুরা বিহিমা মিন কি বাবান হেল রসুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে আমি তাদেরকে হাদিয়া প্রদান করতে চাচ্ছি আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে নিকটতম এখন আমি তাদেরকে আগে আমি হাদিয়া প্রদান করতে চাচ্ছি কাকে আমি আগে হাদিয়া প্রদান করব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন যে তোমার ঘরের কাছে তোমার বাড়ির কাছে যার বাড়ি নিকটে তাকে তুমি আগে হাদিয়া প্রদান করবে প্রতিদিন তো আপনার একদিনেই সমস্ত প্রতিবেশীকে দেওয়া তো সম্ভব নয় আপনি তো বিত্তশীল মানুষ নন আপনার বাড়ির পাশে যে প্রতিবেশী রয়েছে তাকে আপনি আগে দেন তারপরে রান্না করে পরের দিন রান্না করে তারপরের বাড়িতে পৌঁছে দেন তারপরে দিন রান্না করে তারপরের বাড়িতে আপনি এভাবে পৌঁছে দেন এভাবে আপনি মূল্যায়ন করেন আপনি যদি ভালো মন্দ রান্না করেন সেই ভালো তরকারি ভালো পাক শাক আপনি কি করবেন আপনার বাড়ির পাশের প্রতিবেশীকে আপনি দিবেন এভাবে করে মূল্যায়ন করবেন এর মাধ্যমে আন্তরিকতা ভালোবাসা মহব্বত সৃষ্টি হবে আপনি ভালো মন্দ রান্না করেছেন আপনি বিরানে রান্না করেছেন তেহারে রান্না করেছেন আপনি পোলাও রান্না করেছেন বাড়িতে ভালো মন্দ আইটেম আপনি তৈরি করেছেন কিন্তু আপনার বাড়ির পাশেই অবুক্ত অবস্থা দিন কাটাচ্ছে আপনার প্রতিবেশী আর আপনি পেট পূর্ণ করে খাচ্ছেন আপনি সফল মুমিন নন আল্লাহ রসুল বলেছেন ওই ব্যক্তি মুমিন নয় যে ব্যক্তি পেট পূর্ণ করে খায় আর তার বাড়ির পাশেই প্রতিবেশী অবুক্ত অবস্থা দিন কাটাই এজন্য প্রতিবেশীর মধ্যে কিছু দেওয়া নেওয়া থাকা ভালো এর মাধ্যমে আন্তরিকতা ভালোবাসা মহব্বত সৃষ্টি হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকেই প্রতিবেশীর মধ্যে কিছু দেওয়া নেওয়ার দেওয়া নেওয়ার যে প্রচলন এই প্রচলন ঘটানোর তৌফিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের দান করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের দান করুন আল্লাহ আমিন আবু ঘুরে রদি আল্লাহ আনুহতিনি বলেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় প্রথম কথা দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ মেহমানের আপ্যায়ন করার মাধ্যমে আপনি সহজে জান্নাত লাভ করতে পারবেন এই ব্যাপারে অনেক হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে এছাড়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনুল করিমে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন আলোচনা রেখেছেন যে মেহমানের আপ্যায়ন করা প্রতিদান কি হতে পারে মেহমানের আপ্যায়ন করা প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত সেই মেহমান আপনার আত্মীয় হতে পারে আবার অনাত্মীয় হতে পারে পরিচিত হতে পারে আবার অপরিচিত হতে পারে আপনার বাড়িতে একজন কেউ ব্যক্তি আসলো আপনি হচ্ছে মেজবান আর সেই ব্যক্তি হচ্ছে মেহমান আপনি মেজবান হিসেবে আপনার উচিত মেহমানকে আপ্যায়ন করা সেই মেহমান আপনার পরিচিত হোক অপরিচিত হোক এটা আমার দেখার বিষয় না আপনার উচিত মেজবান হিসেবে মেহমানের আপ্যায়ন করা যদি মেহমানের আপ্যায়ন আপনি করেন তাহলে এর মাধ্যমে আপনি জান্নাত পাপ করতে পারবেন এটা আল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আর বাবিত্র কোরআন করিমের অসংখ্য আয়ের থেকে আমরা জানতে পারি এরপরে তৃতীয় বাক্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন উত্তম কথা বলে সে যেন উত্তম কথা বলে ভালো কথা বলে তার মুখের মাধ্যমে আর যদি ভালো কথা না বলতে পারে তাহলে সে যেন চুপ থাকে এটাই তার জন্য উত্তম আপনার মুখের মাধ্যমে ভালো কথা আসে না আপনি যখনই কথা বলেন খারাপ হাসে কথাবার্তা আপনার মুখের মাধ্যমে চলে আসে বের হয়ে যায় এমন তো অবস্থা আপনার করণীয় আল্লাহ রসুল বলছেন আপনি চুপ থাকবেন এটাই আপনার জন্য উত্তম ভালো কথা বলতে পারলে আপনি বলবেন ওই উত্তম কথা ভালো কথা না বলতে পারেন আপনার মুখের মাধ্যমে তাহলে আপনি চুপ থাকবেন এটাই আপনার জন্য উত্তম সম্মানিত উপস্থিতি উল্লেখ্য হাদিসে প্রতিবেশীর হক ফুটে উঠেছে প্রতিবেশীর হক যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যা উল্লেখ্য হাদিসে ফুটে উঠেছে প্রথম বাক্যাল বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ পরকার প্রতি ইমান রাখে সে ব্যক্তি যেন প্রতিবেশীর হক পড়া করে দ্বিতীয় বাক্যে বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ পরকালের প্রতি ইমান রাখে সে যেন মেহমানের আপ্যায়ন করে তৃতীয় বাক্যাল রসুল বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ পরকালের প্রতি ইমান রাখে সে ব্যক্তি যেন উত্তম কথা বলে উত্তম কথা তার মুখে মাঝে বলতে না পারে সে যেন চুপ থাকে সুতরাং প্রতিবেশীর হক পুরা করে 
জান্নাতের পথ সুগম করার তৌফিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের দান করুন